হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা ডব্লু বিপিএসসির দুখানা গুরুত্বপূর্ণ আপকামিং পরীক্ষা ক্লাকশিপ এবং ফুড এসআই দু হাজার চব্বিশ পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন সকাল সাতটা থেকে চল্লিশটি করে গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করা জি কে প্রশ্নোত্তরের প্র্যাকটিস সেট করব গত ক্লাস যারা দেখনি তারা দেখে নাও আমরা শুরু করেছি এবং আজকে আমরা করব দু নম্বর প্র্যাকটিস সেট এবং তোমরা অনেকেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিলে যে স্যার ডাব্লু বিপির জি কে ক্লাস কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেখো জি কে জি কেই হয় এই জি কে শুধুমাত্র পুলিশ পরীক্ষাতে আসবে আর ওই জি কে শুধুমাত্র ক্লাসি বা ফুড এসআইতে আসবে এই রকমটা নয় ক্লাসি ফুড এসআই এবং তোমাদের ডাব্লু পিপির সমস্ত পরীক্ষায় কিন্তু মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের হয়ে থাকে এবং সমস্ত পরীক্ষাতেই একই লেভেলের এবং একই জি কে প্রশ্নই এসে থাকে তো যারা পুলিশ পরীক্ষার প্রশ্ন নিচ্ছ তারাও এই ক্লাসগুলো ফলো করো এখান থেকেও কিন্তু সেম টু সেম তোমরা প্রশ্ন কমন পাবে এবং সেম টু সেম সমস্ত প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ পরীক্ষার জন্য আমরা শুধু হেডিংটা চেঞ্জ করেছি ঠিক আছে জি কে জি কেই হয় প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্যই কিন্তু সম পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট এবং সমান পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি ক্লাসিক ফুড এসআই এবং পুলিশ পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্ন দেখো দেখবে প্রশ্ন কিন্তু সব একই প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে একই ধরনের একই লেভেলের প্রশ্ন এসেছে তো প্রত্যেকে এই ক্লাসগুলো ফলো করে দেখো এখান থেকে অনেক অনেক প্রশ্ন তোমাদের প্র্যাকটিস হবে এবং প্রশ্ন কমনও পাবে তো যাই হোক আমাদের চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশের বেলাইকানটা প্রেস করে রাখো এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ মক টেস্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য তো আজ ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে থেকে এক নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয় নিজের কোন তারিখে প্রত্যেকটা প্রশ্ন চলাকালীন নিজেরাই সঠিক উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার চেষ্টা করবে এবং আমার উত্তরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে তোমাদের উত্তরগুলো মিলছে কি প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে তো এক নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ পাঁচই ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয়ে থাকে এবং এ বছরের থিম হল সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার সোর্স অফ লাইফ দু নম্বর প্রশ্ন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ এডুকেশন বা আইসিএফআরই এর প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন নিজের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি কাঞ্চন দেবী তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো এই প্রশ্নটিকে একদম ভিভিআই করো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেক্সট সব কটি পরীক্ষাতে আসতে চলেছে সাম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় মিক সাউন্ড এর নামকরণ করেছে নিজের কোন দেশ সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় মিক সাউন্ড যেটির ল্যান্ডফল হয়েছে তামিলনাড়ুতে তো এর নামকরণ করেছে নিজের কোন দেশ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মায়ানমার এবং মায়ানমারের বার্মিজ ভাষায় এই শব্দের বা এই মিক জাউন নামের অর্থ বড় ও শক্তিশালী ইগল চার নম্বর প্রশ্ন স্পোর্টস লিডার অব দ্য ইয়ার টু অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিজের কোন ক্রিকেটার সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি সুকমান গিল স্পোর্টস লিডার অব দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখো ফান্ড্রিয়াল ফর এ ডেমন শিরোনামের ছোট গল্পের জন্য প্রথম দেওদার প্রাইজ পেলেন নিজের কোন ব্যক্তি বা কোন লেখি লেখিকা বা লেখক সঠিক উত্তর হবে অপশান বি শ্রী বিদ্যা তাদে পল্লী নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য আপকামিং ডাব্লু বিপিএসসি ক্লাসিপ পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে সংকল্প ব্যাচ লঞ্চ করা হয়েছে সিআরপি একাডেমির তত্ত্বাবধানে যেখানে সম্পূর্ণ তোমরা পরীক্ষার সিলেবাস এবং এক্সাম প্যাটার্ন অনুযায়ী জিকে সিএ ইংলিশ এবং ম্যাথের প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রত্যেকটা অধ্যায় ধরে ধরে ডিসক্রিপটিভ প্যাটার্নের থিওরি এবং সেই থিওরির উপর বেস করে টপিক ওয়াইজ এমসিকেও সাথে পিডিএফ স্টাডি মেটেল এবং প্র্যাকটিস সেটের ব্যবস্থা থাকছে এবং ফুড এসআই এবং মিস্টেনিয়াসের প্রস্তুতি যারা নিচ্ছ এবং পুলিশ পরীক্ষা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তারাও এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হতে পারো একদম সমস্ত আপকামিং পরীক্ষার জন্যই কিন্তু এই ব্যাচ কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট তো যোগাযোগ করো নাইন নাম্বারে এবং তেরোই ডিসেম্বর থেকে আমাদের এই ব্যাচ কোর্স শুরু হতে চলেছে ডিসক্রিপশন বক্সের ডিটেলসে পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা যুক্ত হয়ে যাও ছ নম্বর প্রশ্ন শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত কোন নদীতে 
অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কাবেরী নদীতে অবস্থিত রয়েছে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাত কোন কোন নদীর উপর এবং কোন কোন রাজ্যে অবস্থিত একটু দেখে নিই কুঞ্চিকল জলপ্রপাত বরাহি নদীর উপর কর্ণাটকে অবস্থিত বারেহি পানি জলপ্রপাত বুদ্ধ পালং নদীর উপর উড়িষ্যাতে অবস্থিত দুধ সাগর জলপ্রপাত মাণ্ডবী নদীর উপর কর্ণাটক এবং গোয়াতে অবস্থিত থালাইয়ার জলপ্রপাত মাঞ্জলার নদীর উপর তামিলনাড়ুতে অবস্থিত বারকানা জলপ্রপাত সীতা নদীর উপর কর্ণাটকে অবস্থিত যোগ জলপ্রপাত সরাবতী নদীর উপর কর্ণাটকে অবস্থিত খান্দাদার জলপ্রপাত কোরা নদীর উপর উড়িষ্যাতে অবস্থিত রয়েছে নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন রামায়ণ কে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন নিচের কোন ব্যক্তি রামায়ণকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন বি বদাউনি আট নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন মাটিতে সবচেয়ে বেশি খনিজ পদার্থ থাকে চারটি মাটি রয়েছে লাল মাটি কৃষ্ণ মাটি ল্যাটারাইড মৃত্তিকা এবং মরু মৃত্তিকা স্টার মার্ক করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে সব থেকে বেশি খনিজ পদার্থ থাকে এবং এর অপর নাম রেগুর মাটি এবং এতে কোন চাষ ভালো হয় কার্পাস চাষ কার্পাস তুলার চাষ সব থেকে ভালো হয়ে থাকে ন নম্বর প্রশ্ন এলপিজি কিসের মিশ্রণ এলপিজির ফুল ফর্ম কি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস তো এলপিজির মধ্যে কোন কোন গ্যাস অ্যাকচুয়ালি থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি প্রোপেন এবং বিউটেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখো বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ আমরা একটু দেখে নেব দেখে নেব সিএনজি কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস সেটা হচ্ছে সংক্রমিত প্রাকৃতিক গ্যাস এর প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাস এর মধ্যে থাকে মিথেন প্রোপেন ইথিলিন অ্যাসিটিলিন বিউটেন এবং আইসোবিউটেন কোল গ্যাস এর মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকমের গ্যাসের মিশ্রণ বিটুমিনাস কয়লার অন্তর্ধুম পাতনে নির্গত হয়ে থাকে এই কোল গ্যাস ওয়াটার গ্যাস এতে থাকে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন প্রডিউসার গ্যাস এতে থাকে কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেন দশ নম্বর প্রশ্ন চেঙ্গিস খা ভারত আক্রমণ কত সালে করেন নিচের কোন সালে চেঙ্গিস খা ভারত আক্রমণ করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশন বি বারোশো একুশ সালে কার সময় পরীক্ষায় এটাও আছে মিসের সময় এগারো নম্বর প্রশ্ন দিল্লির কোন সুলতান পোলো খেলতে গিয়ে মারা যান বিবিআই করবে প্রত্যেকটা প্রশ্নই বাছাই করা এবং গুরুত্বপূর্ণ নিচের কোন সুলতান পোলো খেলতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ কুতুবুদ্দিন আইবক কুতুবুদ্দিন আইবক সুলতান বংশ তথা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বারোশো সালে মারা যান ওকে তার উপাধি কি ছিল উপাধি ছিল লাখ বক্স বারো নম্বর প্রশ্ন জাপানি এনকে ফিলাইটিস রোগটি কোনটি দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে চারটি অপশন ভাইরাস প্রোটোচোয়া ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক তো কোনটি দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে জাপানি এনকে ফিলাটিস সঠিক উত্তর হবে অপশনে ভাইরাসের দ্বারা এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো জলে কিছু লবণ মেশানো হলো 
তো নতুন দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক কি রকম পরিবর্তিত হবে বৃদ্ধি পাবে হ্রাস পাবে অপরিবর্তিত থাকবে নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তর কি হবে জলে যদি লবণ মেশানো হয় তাহলে দ্রবণের স্ফুটন অঙ্কের কি রকম পরিবর্তন ঘটবে সঠিক উত্তর হবে অপশনে বৃদ্ধি পাবে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নিচের কোনটি চারটি শৃঙ্গের নাম রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশনে মাউন্ট ভিনসন ম্যাসিভ এটি হয়ে যাবে আন্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নেক্সট পনেরো নম্বর প্রশ্ন নিম্নের কোন বইটি সালমান রুস্তির রচনা নয় চারটি বইয়ের নাম রয়েছে তার মধ্যে কি তিনটে বই সালমান রুস্তির রচনা একটা বই সালমান রুস্তির রচনা নয় তো সেটা খুঁজে বের করতে হবে সেম স্যাটানিক ভার্সেস মিডলাই মিড নাইট চিলড্রেন দ্য ওল্ড ডেভিলস সঠিক উত্তর হবে অপশনটি দ্য ওল্ড ডেভিলস সালমান গ্রুস্তির রচনা নয় ষোলো নম্বর প্রশ্ন কোন শহরে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় ভিভিআই করো প্রশ্নটিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিচের কোন শহরে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশনে নিউ দিল্লিতে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে কত সাল উনিশশো একান্ন সালে ষোলো নম্বর প্রশ্ন উবার কাপ কোন খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে ভিভিআই করো এই প্রশ্নটিকেও সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ব্যাডমিন্টন খেলার সাথে উবার কাপ সম্পর্কিত রয়েছে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলা এবং সেই খেলা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি বা কাপ আমরা দেখে নেব বান্দার কাপ ট্রফি ফুটবল খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে বেডন কাপ হকি খেলার সাথে সম্পর্কিত বর্ধমান ট্রফি ভারোত্তোলন খেলার সাথে সম্পর্কিত কলকাতা কাপ রাগবি খেলার সাথে সম্পর্কিত সিটে নাইট ট্রফি ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত বিসি রাইট ট্রফি ফুটবল খেলার সাথে সম্পর্কিত দলিপ ট্রফি ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত দুরান্ত কাপ ফুটবল খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে সতেরো নম্বর প্রশ্ন কোন ক্ষেত্রে বিসি রায় পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিসি রায় পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে দেখো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার সেগুলো কোন ক্ষেত্রে দেয়া হয় এবং কোন সাল থেকে শুরু হয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিই সরস্বতী সম্মান সাহিত্যের উপর থেকে দেয়া হয় উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে প্যাস সম্মান সাহিত্যের উপর উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে দ্রোণাচার্য পুরস্কার খেলার প্রশিক্ষণের উপর দেওয়া হয়ে থাকে উনিশশো সাল থেকে শুরু হয়েছে কবির সম্মান সাম্প্রতিক সরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর থেকে দেয়া হয় উনিশশো সাল থেকে দেয়া শুরু হয়েছে ধ্যানচাঁদ পুরস্কার প্রাক্তন খেলোয়াড়দের দেয়া হয়ে থাকে দু সাল থেকে দেয়া শুরু হয়েছে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য দেয়া হয়ে থাকে উনিশশো সাল থেকে দেয়া শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি পুরস্কার শান্তি এবং সমন্বয়ের জন্য দেয়া হয় উনিশশো সাল থেকে দেয়া হয়েছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন কোন সরি প্রথম কোন বাঙালি ভারতের স্থল বাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন নিচের চারজন মহিলার মধ্য থেকে প্রথম কোন বাঙালি ভারতের স্থল বাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন সরি মহিলা বললাম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী উনিশ নম্বর প্রশ্ন আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত রয়েছে বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে সঠিক উত্তর 
অপশন সি দা হেগ শহরে অবস্থিত রয়েছে আন্তর্জাতিক আদালত এটি অবস্থিত রয়েছে নেদারল্যান্ডে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং তাদের সদর দপ্তর দেখে নেব ইউএনডিপি সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে সিআই এর সদর দপ্তর ভার্জিনিয়াতে ও আই সি এর সদর দপ্তর জেদ্দাতে আই আর আর আই এর সদর দপ্তর ফিলিপাইন্স লস ব্যানোসে সার্কের সদর দপ্তর নেপাল কাঠমান্ডুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলস বেলজিয়ামে ন্যাটোর সদর দপ্তর ব্রাসেলস বেলজিয়ামে ইউনেস্কো সদর দপ্তর প্যারিসে ফ্রান্সে এবং ডাব্লিউ আই পিওর সদর দপ্তর জেনেভা সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত রয়েছে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন কোন খেলায় ব্যবহৃত বল ডিম্বাকার হয় সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি রাগবি রাগবি খেলায় বল ডিম্বাকার হয়ে থাকে একুশ নম্বর প্রশ্ন দিব্যেন্দু বড়ুয়া কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি দাবা খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো পর্যটক ইবন বতুতা কোন দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসেন ভিভিআই করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর হবে অপশানে মরক্কো থেকে পর্যটক ইবন বতুতা ভারতবর্ষে আসেন এবং কত সালে আসেন তেরোশো তেত্রিশ এটিতে কার সময় মোহাম্মদ বিন তুগলকের সময় এবং তার লেখা দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই একটা হচ্ছে সফরনামা এবং আর একটা কি কিতাব উল রাহিলা ওকে তেইশ নম্বর প্রশ্ন ম্যাঙ্গালোর বন্দর কোথায় অবস্থিত রয়েছে নিজের কোন রাজ্যে সঠিক উত্তর অপশন ডি কর্ণাটকে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন গীতা সেঠি এবং মাইকেল ফেরেরা কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি বিলিয়ার্ড খেলার সাথে সম্পর্কিত রয়েছেন গীতা সেটি এবং মাইকেল ফেরারা পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন কোন তাপমাত্রায় ফারেন এবং সেলসিয়াস উভয় স্কেলে সমান হয়ে যায় ভিভিআই করো প্রশ্নটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার মতো নিচের কোন টেম্পারেচারে ফারেন এবং সেলসিয়াস দুটোই সমান হয়ে যায় সঠিক উত্তর হবে অপশনে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে টোয়েন্টি সিক্স নিম্নলিখিত কোন ধাতুর যৌগ মোটর গাড়ির নির্গত ধোঁয়ায় উপস্থিত থেকে পরিবেশ দূষিত করছে নিচের কোন ধাতু যৌগ মোটর গাড়ির ধোঁয়ায় উপস্থিত থেকে পরিবেশ দূষিত করছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি সিসা মোটর গাড়িতে একটি অ্যান্টি নকিং সাবস্টেন্স ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে টেল টিইএল এর ফুল ফর্ম কি ফুল ফর্ম হচ্ছে টেট্রা ইথাইল লেড এই যে লেড এই লেড হচ্ছে কি সিসা এটাই হচ্ছে দূষণ করছে এবং এটা কি সাবস্টেন্স অ্যান্টি নকিং लाल सदा कलो नील तो नीचे रंग सब बस उत्तप्त हो 
সঠিক উত্তর হবে অপশন সি কালো কালো বস্তু সবথেকে বেশি তাপ শোষণ করে নিচের কোনটি হরমোন নয় থাইরক্সিন অ্যাড্রিনালিন ইনসুলিন এবং হিমোগ্লোবিন তো নিচের কোনটি হরমোন নয় সঠিক উত্তর হবে অপশনটি হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন একটি রঞ্জক ঠিক আছে রঞ্জক পদার্থ তো এটা কোনো ধরনের হরমোন নয় বাদ বাকি উপরে যে তিনটে রয়েছে সেগুলো সবই হরমোন টোয়েন্টি নাইন নিচের নৃত্যগুলির মধ্যে কোনটি আসামের নৃত্য একদম ইজি প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশনে বিহু আসামের নৃত্য গর্বা এটি হচ্ছে গুজরাট তামাসা মহারাষ্ট্র ওকে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য এবং সেখানে কি কোন কোন লোক নৃত্য দেখতে পাচ্ছ একটু দেখে নেই উড়িষ্যাতে দান্দানাটা ঘুমোর ছৌ নাচ গটিপুয়া ওড়িশি রনপা চৈতি ঘোড়া সম্বলপুরী পায়কা নৃত্য বাঘা নৃত্য দেখতে পাওয়া যায় বিহারে কাঠপুতলি বিদেশিয়া জটা জটিল লাগুই নাজেরি কর্মা ঝিজিয়া নাটনা চাতা জটিল নৃত্য দেখতে পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের নটাঙ্গি আহির থালি কাজরি থোড়া চাপেলি রাসলীলা চারকুলা সোয়াং নাকাল কত্থক নৃত্য দেখতে পাওয়া যায় এছাড়া হিমাচল প্রদেশে দেখো গির্দা কাবিয়ালা মুদ্র লুদিরেন্স কায়েঙ্কা থোড়া ঘুরেহি নটি লাহাউলি কুল্লু ডাঙ্গি দান্দারাস দেখতে পাওয়া যায় রাজস্থানে ছামের গির্নার ডান্ডিয়ারাস ঝুমুর খেয়াল ঘুমোর কালবেলিয়া ভাবই তেরাহর তালি চারি কাঠপুদলি এবং গের নৃত্য দেখতে পাওয়া যায় এই যে এক্সট্রা নেটস নোটস গুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখবে এখান থেকেও প্রশ্ন কিন্তু কমন আসতে পারে নেক্সট দেখো তিরিশ নম্বর প্রশ্ন সাতবাহন রাজাদের সাম্রাজ্য বর্তমানে কোথায় দেখতে পাওয়া যায় নিচের কোন রাজ্যে সঠিক উত্তর হবে অপশনে অন্ধ্রপ্রদেশে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন জিও মর্ফোলজি কি নিচের কোনটি সম্পর্কে পঠন পাঠন জিও মর্ফোলজি নামে পরিচিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি পৃথিবীর গঠন সংক্রান্ত পঠন পাঠনকে জিও মর্ফোলজি বলা হয়ে থাকে থার্টি চন্দ্রগ্রহণ কখন হয় দেখো চারটি কন্ডিশন রয়েছে পৃথিবী যখন সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে চলে আসে নাকি চাঁদ যখন সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে উপরে যে কোনো একটি নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হবে অপশনে পৃথিবী যখন সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে চলে আসে তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে থার্টি থ্রি টাইটানিক সিনেমার মাই হার্ট উইল গো অন গানের গায়িকা কে খুবই ফেমাস একটি গান তো সেই গানটির গায়িকা নিচের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশন সি সেলিনা ডিয়ান থার্টি ফোর ঘানার রাজধানী নিচের কোনটি বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম পরীক্ষায় এসে থাকে তো ঘানা রাজধানীর নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন সি আগ্রা দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং তাদের রাজধানীর নাম আমরা একটু দেখে নেব মায়ানমারের রাজধানীর নাম নাইপিত ইসরায়েলের রাজধানীর নাম জেরুজালেম ফিলিপিন্সের রাজধানীর নাম ম্যানিলা সুইডেনের রাজধানীর নাম স্টকহোম সুইজারল্যান্ডের রাজধানীর নাম বার্ন অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম ক্যানবেরা এবং নিউজিল্যান্ডের রাজধানীর নাম ওয়েলিংটন থার্টি ফাইভ লোকসভায় উপস্থিত কোনো বিলকে অর্থ বিল হিসাবে সার্টিফিকেট কে প্রদান করেন অর্থাৎ কোন একটা বিল যখন পেশ হয় সেটাকে অর্থ বিল হিসাবে ঘোষণা করবেন নিজের কোন ব্যক্তি
সঠিক উত্তর হবে অপশন সি লোকসভার স্পিকার থার্টি সিক্স ক্যাকটাস হলো একটি রূপান্তরিত কি চারটি অপশন রয়েছে কাণ্ড পাতা ফুল নাকি মূল সঠিক উত্তর হবে অপশন এ কাণ্ড কাণ্ড রূপান্তরিত কাণ্ড হলো ক্যাকটাস থার্টি সেভেন সরিস্কা অভরণ্য নিচের কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায় সঠিক উত্তর হবে অপশনে রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলে সরিস্কা অভরণ্য দেখতে পাওয়া যায় থার্টি এইট নিম্নলিখিত কোনটি সম্পর্কিত বিদ্যা হলো অঙ্কোলজি চারটি অপশন ক্যান্সার পাখি মাটি নাকি স্তন্যপায় প্রাণী তো কোনটিকে নিয়ে সম্পর্কিত বিদ্যা বা গবেষণাকে অঙ্কোলজি বলা হয় তাকে সঠিক উত্তর হবে অপশনে ক্যান্সার নিয়ে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা সংক্রান্ত আমরা তথ্য থেকে নেব এন্টোমোলজি হলো কীট পতঙ্গ নিয়ে বিদ্যা কসমোলজি হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে গবেষণা অ্যাস্ট্রোলজি হলো জ্যোতিষ বিদ্যা নিয়ে গবেষণা জেনেটিক্স হলো বংশগতি নিয়ে গবেষণা ইকোলজি হলো বাস্তু ও পরিবেশ নিয়ে গবেষণা জুবোলজি হলো প্রাণীবিদ্যা নিয়ে গবেষণা মরফোলজি হলো অঙ্গ সংস্থান নিয়ে গবেষণা থার্টি নাইন রোহান বোপান্না কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত সঠিক উত্তর হবে অপশন বি টেনিস খেলার সাথে যুক্ত রোহান বেপান্না বোপান্না চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজ ক্লাসের শেষ প্রশ্ন পৃথিবীর বার্ষিক গতির পরিমাণ সেকেন্ডে কত কিলোমিটার নিবিআই করো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি পৃথিবীর বার্ষিক গতির পরিমাণ সেকেন্ডে কত কিলোমিটার তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে এটা প্রায় অনেক সময় তিরিশ দেয়া থাকে তিরিশ কিলোমিটার পার সেকেন্ডও অপশনে থেকে থাকে ওকে তো এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটা প্রশ্ন উত্তর আজকে ক্লাসের মতো থেকে চল্লিশের মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রত্যেকে ক্লাসগুলো ফলো করে দেখো সকাল সাতটা তোমরা যারা ক্লাসশিপ ফুড এসআই পুলিশ পরীক্ষা এরকম বিভাদ করো না ঠিক আছে সমস্ত পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট এবং যারা পুলিশ পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন নিচ্ছ তারা অবশ্যই ক্লাসশিপ এবং ফুড এসআই পরীক্ষাতে বসবে সেইটাও তো মাধ্যমিক লেভেলের এক্সাম তো এই রকম বিভেদ করবে না প্রত্যেকটা জিকে কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র এই জিকে এই পরীক্ষাতে আর ওই জিকে ওই পরীক্ষাতে এরকমটা হয় না প্রস্তুতি এমনভাবে নাও যাতে তোমরা সমস্ত পরীক্ষার জন্য এলিজিবেল হয়ে পড়ো ওকে তো যাই হোক ক্লাসটা শেষ করবো তার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আরও একবার পিএসসি ক্লাসশিপ পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে সংকল্প ব্যাচ দু লঞ্চ করা হয়েছে এবং এই ব্যাচ ফুড এসআই মিসলেনিয়াস এবং পুলিশ পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে তো তোমরা যুক্ত হতে পারো আমাদের সাথে যোগাযোগ করো নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নম্বর এখানে সম্পূর্ণ সিলেবাস এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী একদম জিকে সিএ ইংলিশ এবং ম্যাথের প্রত্যেকটা অধ্যায় ধরে ধরে ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নের থিওরি করানো হবে এবং সেই থিওরির উপর বেস করে টপিক ওয়াইজ এমসিকিউ প্রচুর এমসিকিউ প্রচুর থিওরি করানো হবে যাতে করে একদম কমপ্লিট প্রিপারেশন হয় সাথে স্টাডি মেটেরিয়াল এবং প্র্যাকটিস সেট থাকছে তেরোই ডিসেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হতে চলেছে অলরেডি অনেক সঙ্গে শুনে যুক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে যারা যুক্ত হতে চাও খুবই স্বল্প মূল্যে তোমরা যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত পেয়ে যাবে ওকে তো ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকান প্রেস করো এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পাবে বা টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করো সেখান থেকে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ মক টেস্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই